。欢迎收看《大白话影院》，我们是大白话和小白话。今天我要跟大家说的这部电影叫做《灵魂密室》，非要说，咱们来看电影吧。这部电影说的是啥呢？说呀，那是发生在一个万圣节期间的故事。咱们四个主角来到万圣节的主题公园来玩。先来介绍一下他们都是谁。首先是男一号，看上去就有点腼腆的腼腆哥，他有一个好哥们儿，咱们叫他小逗逼。然后就是咱们的女一号，金发大波浪，咱们叫他金大波。最后一个是金大波的好姐妹，咱们叫她黑发妹。他们四个一起在公园里玩的还挺不错。这个时候，一个大叔突然出现，就说自己弄了一个鬼屋项目，希望大家明天晚上给个面子，都去玩会儿，保证刺激你的小神经，不要不要的。于是，这几个小伙伴就打算第二天晚上来鬼屋玩。时间很快，到了第二天一早，咱们还得上学，对不对？你说不巧的是啥呢？一个刚转过来的帅帅哥开始勾搭金大波。当然了，金大波看见这么帅的哥们也是有点把持不住，这给腼腆哥急得不行不行的。因为他心里是喜欢金大波，但是一直不好意思开口。就这样，本来挺好的心情彻底坏了。到了晚上，咱们这帮人该去鬼屋玩一玩。帅帅哥也加入他们的队伍。不得不说，你们在鬼屋玩还都挺淡定。上回我去鬼屋倒是没被鬼吓到，我身边的人那尖叫声差点让我尿裤子。看到金大波和帅帅哥这么亲近，终于腼腆哥有点忍受不了，要跟金大波谈一谈。可惜你说了半天也没说明白自己内心到底啥感受，云里雾里的腼腆哥就走了。金大波当时有点懵逼，一眨眼的功夫，其他人还都找不到在哪儿。就这样，金大波跟着感觉走，一路不回头，结果意外发现这个鬼屋里还真的有僵尸和吸血鬼，差一点就被他们抓住，最终还是逃出了鬼屋。这里挺吓人呢。回家之后，金大波发现印在自己手上的入场标记，怎么洗都洗不掉。金大波出于好奇，就上网查一查关于鬼屋老板的信息。这一查才发现不对劲儿，这个老板应该有两百多岁了，看来确实有蹊跷。于是第二天就把所有的事情都告诉了腼腆哥。可惜腼腆哥根本就不相信，你可别扯犊子了。好，你不相信我是吧？有人相信我。就这样，当天晚上除了腼腆哥，其他人都打算再去一次鬼屋看看。不过这一次事情就没有这么简单了。首先是小逗逼被大叔带进鬼屋里面，请他看了一段影片。小逗逼看到自己成为一个脱口秀演员，正高兴呢，自己的灵魂好像就被抽走了。接下来就是黑发妹，也被老板带到鬼屋里面看一段影片。黑发妹看见自己变成了女王，然后灵魂也被抽走，什么情况？这边金大波和帅帅哥偷偷溜进鬼屋，金大波找到一个灵魂密室，于是他就进去看看，结果里面都是人的灵魂。还好最后在门要关上的时候，金大波逃出了密室。这个时候大叔找到他们，就说这是他不对外开放的项目。金大波和帅帅哥就赶紧离开这里。当然了，金大波又把事情准备告诉腼腆哥，可惜到他家里的时候，发现鬼屋的工作人员幺幺妹也在。对于金大波说的一切，他都有合理的解释。看来腼腆哥是不相信金大波了。第二天一早，幺幺妹邀请腼腆哥去鬼屋客串演出。本来腼腆哥是拒绝的，但是也架不住人家勾引，对不对？于是腼腆哥就跟着幺幺妹去了鬼屋。在学校里，他们的好朋友小逗逼变成一个小丑，黑发妹变成了一个女巫，他们都被大叔控制。与此同时，腼腆哥也被幺幺妹带到一个地方，让他看一段影片。腼腆哥看到自己打败了帅帅哥，得到金大波的芳心。看完之后，腼腆哥灵魂也被吸走。原来幺幺妹是大叔的女儿，也是一个魔鬼。腼腆哥想跑，一出门之后变成了一个狼人。这回腼腆哥和小逗逼还有黑发妹他们三个都被大叔控制。金大波和帅帅哥来鬼屋找他们的朋友，万万没想到，帅帅哥也把他带到看影片的地方。金大波看见自己要和帅帅哥在一起，必须放弃自己的朋友。但是金大波可不想这么做，我才不是那种人呢！金大波转身就走，爱谁谁。原来帅帅哥也是魔鬼大叔的儿子，金大波就被抓进灵魂密室。这里所有的灵魂只不过是为魔鬼吸食用的。魔鬼大叔要在半夜十二点之前关上密室的大门，并且邀请金大波加入他们的家族，因为他的意志很坚定，他们很需要金大波。关键时刻，金大波用自己带来的圣水泼了魔鬼一身，魔鬼们力量减弱，其他的灵魂就变回自己。最终，金大波把他们一起救出了灵魂密室，整个鬼屋也消失不见。当然，这回还有意外收获，他们还顺便救了一个被大叔控制好几年的妹子，让他赶紧给家里打个电话报个平安。最后的最后，腼腆哥不再腼腆，跟金大波表了个白，他们就幸福的在一起。电影呢就结束了。这部电影告诉我们个啥道理呢？鬼屋那地方咱们没事别去玩，乌漆麻黑，牵错别人的手多不好。要是美女还行，要是个老爷们只能唱一首《菊花台》。好了，今天就到这了，么么哒。